ओबलरु खुदी तेरी गिरा न बही गिरा ऐसी उर्ता गुरु बेदावम कहूँ जब मैं ओबलरु पर ये छुट के नहीं हुए चाहे ओबल में गजान तथा नहीं मस्त उन्हें को पर ये छुट की हमेशा चासा रखी नो ताऊ सुषमा ने ओबल ना गाटा आखली और मंगते बिरते इस गाटा न रखा हुए हावल पुलिस उच्च दाऊ ओबल ना मंगा खपल कोरिंग गाटा हुल कना आय पर समतो के कारो कना यो डिर वोडो वोडो लार ना समतो के कारो कना दाग सवाल वाल जान ना पाई तो कु बल मख पक में दो सर चीनी दो बुदी इल्मी तरकत खाई चपतेर अत्याव करनो के दे क्लीम तकरात लगा बल दावान सानो दसी में अक्षर ना तकरीबन निम्न पनी में कम से भी दाग एक्स तासी हुई ना दाग द ताजिकिस्तान और द अफगानिस्तान और द चीन सारे दिसी में दी चेदा यह सालों ने दखाल पांडा जग चू गुरु तुम ने कम से भी पुनः लसाव दिल्ली दिसम कल के हाँ का सरहात के वाला दो हजार शपगम के अल्ट पास रागली दी दाग यह सालों ने कोने लरु लातुन के अत्याव कालों ने के बाय अफगानिस्तान प्रेक दू नूर जाता लड़सू शाबिरिया तो बाय लड़सू वाल्तस का उबु मसूनी दिया था दासमंग पुर अलर नतन हाँ उकुमात बल के आश्चर्य सफ़रात कोरने वोडु के गड़ी पुरे आड़े लड़चे मंगे चरण इंसान तो उबु मसूने हो नोरे स्तुंजी मंगे हम लोग उब पदे हाउसा के पलोई खरुनो के मंगे डीर जाएगा वो कहाँ का द पाइपलाइन दिलारी कहाँ का द वायलू दिलारी कहाँ का द सीन दिलारी मंगे हमेशा जड़ी तरीके द उब खोर करो फ्लडिंग सिस्टम करो हर के डीर उब जाएगी پیا و دام بانه دوباره اوبو ور پریدو چند داغ بوده گرته آخسته ایسی آنام زد گرته آخسته ایسی یا بوده که دیسی لاس لیتر تو اوبو زرد لیتر بذار سه لیتر اوبو پر خوش کامه اوبو چی تزی بی تو ور کیگی نزد ما دگرتش بی مساله تا سویل تا خیرون پنجلا سوال لیتر داد یا او کیلو واقعی تو پارا مگه استعمال او ایدا سالم تاری خدا بی اوبو زرد پارا مگه نیو تکنولوژی لود دریپینگ دریپینگ سیستم لرو تا سو با دبای تا نور زاین سفر کردی اوبوی دیر خ کارا ولی دخپل زرایی کارونه کپل باگونه که دوبو دزیمو در مکاول زرفت هم نلرو دکابل سین حوزه که مگه محدود دیمونه لرو اگم تانزوس پیت کالا مخکی جور سی بیدی دوبو زیر مکاول پارو وارد دیمونه من لرو مگه نوش کالو چوبو زیر مکوتر چو هم دزمه کی لاندی دوبو اهیا کیو اهم دزمه کی سر لان سر دوبو اهیا کو بیت زان استفاده پارا تا هم لوی خطر داره منگه تا چیو به زانتا نش مسونه وای مخی لارسی بل زراعتی تو کی چه منگه کارو شان چه منگه کارو حق که هم دیرو به مصرفی اوریجی گناه پختا کوزه منطقه کی پاکستان کی تنباکو داره حق شان دیچه دیرو به और तो सोचा था रोटी रूबू मसरफ आई अबल सिंह ने तकरीबन ना होगा लाया था शामिली की हाँ वज़ा हाँ का मानते क्या था चे चे द उरुन ने टूल सिंह ने और था राजी या वो वैल्यू जुड़े हुई आउ बल्ले हाँ वज़ा तो दाखिली की कोर्ट में जेलजी की तारीफ़ होती होगी वो पसाद अल्फ़ा तो के पाकिस्तान की द टू چه دارم وانستان تقریباً پنجاه فیصد پنجاه درصد فیصد نفوس تشکیل می‌دهی خب ولی ایساب ولی وای اما دا آرا و راز زیادیگی هر کال منگا زیادیگو یا واسه دیگه هر کیش منگا اوضیو پکی سالور میل نفوس لرو منگا دینا مخ که هم دختر تر سر مخام خیو دیر باید که دیشی خلق محافظه کاره ورتو وای سالور میل نو سرش میره نوشی که دیشی دینا با زیادی آها میشه خالق رازی کابل خرده نورم هر دکی چیوگور ساگانی جوره او برای باشوده دو ساگانو دو بوس هاتر دیر تیتر تلیدا او بو که کسافات دیر زیادی هم انسانی هم حیوانی او هم نور داغ راز کابل سی نیا وقتی در خیسته سی نوشی ارتقور فقط هندی و شتالا بیالا دا لازم خبل مشکل دو خبل زمان دم سینات پیدا نکو زمانی که اوبو کیفیت پی نایتریت و بوران و نور کیمیایی نسر زیاد دیجی داخل زمانی که صحت لوی خطر ده. نمگا یا بوران بال بوران تاوری. دو اوبو کمکت دا خبر بوران ده. اوبو چیزهایی که دامنگا صحیح بوران تاوری. 
او بچ چټلی هغه زراعتی شان چې مونږ خرو هغه نشو کړل په هغه غزای به هرانته موړي نو دا دغه اړی کې د یو شی د بل سره د زنجیری دی جلال آباد ښار کې وګورو تقریبا نیم میلیون خلک اوسېږي او هغه ورځ پرځ زیاتېږي هلته درې بندې دي دغه منطقه کې او دا بندونه مونږ یا د برېښنا دپاره استعمالوو او یا د زراعتي اهدافو دپاره چې یو یې د زراعتي اهدافو دپاره درنټې باندې د کار اخیستل کېږي نغلو د برېښنا دپاره کړل کېږي سروبي هم دغسې پاکستان کې هم دغه مشکل ده چونکه موضوع مشترکه ده حوزه مشترکه ده باید ذکر پې وکړو خبرې پې وکړو سیاسي اړخ ته ونه ګورو چې پاکستان باید ولې نن د موضوع کې پاکستان راغلی مشترکات لرو او جزء اختلافات هم لرو پاکستان هم دغه مشکل ده کال کې تقریبا د دې حوزې نه یو ویشت اشاره پنځه کیلو متر مکعب اوبه میلیون کیلو متر اوبه او سیند ته وربهېږي تقریبا هغه حوزه کې دوه ویشت میلیونه خلک ژوند کوي یوازې دوه میلیونه پېښور ښار کې دي او باز طاقت ښایي چې د پېښور اوبه تقریبا نوي فیصده اوبه د نه مخکې چې کورو ته ورسېږي چټل یې او بعضې موږ ټول د مهاجرت په زمانه کې پاکستان کې ژوند کړی دی پاکستان کوڅو کې به دا چټلې ویالې به چوي د کثافات به چول د فابریکو کثافات د کورونو کثافات مستقیماً پاکو اوبو ته ورتلل همدا اوس هم موږ یې وینو د کابل سیند ته موږ ټولې هغه بدرفتې ویالې ورسمې کړې د کابل سیند ته نو به خپل لاس موږ چټل و بیا په زراعت کې هم دغسې هلته هم خلک په زراعت باندې متکي دي او دا کابل سیند استفاده کوي د پېښور کې بعضې نهرونه چې دي کانالونه دي د ورسک ډم نه ورځي درې لوی کانالونه دي دا دوه میلیونه خلکو ته دغه اوبه ورسوي هم د ځمکې پر هم د ځمکې لاندې دې باره کې خبرې وکړو بل پر آیا زمونږ او د پاکستان منځ کې د همکارۍ امکانات شته دي دې ته هم باید وګورو زه کله چې د اوبو مصونیت په دې حوزه کې نه تنها په دې حوزه کې بلکې د افغانستان په نورو حوزو کې هم بحث کوو زنګه پنځو کې څلور حوزې مشترکې دي سرحدي حوزې دي دا اوبه یا ایران ته ځي یا د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته ځي که هر اقدام که مونږ په د سیند بر بربخت کوو هغه لاندې خلک تاثیر لاندې راوړي او همدغه راز هغوی هم ستونزمن کار به وي د کې شک نشته خو که د اړیکو سیاسي اړخ ته وګورو هیڅ حل لاره نه پیدا کوو باید تخنیکي اړخ ته او علمي اړخ ته وګورو ضرور دا ده چې مونږ په دې موضوع کې علمي برخورد وکړو هو د ډیورنډ کرښه شته ده مشکل سره دی هغه سیاسي موضوع ده هغه را روانه ده او روانه به وي ترهګري بله موضوع ده مونږ مشکل ورسره لرو مونږ یو بل باندې باور نه لرو کله چې موږ پاکستانانو سره کېنو همېشه دا فکر کوو چې موږ ته به کېدای شي دوی غلط معلومات را راکوي د تجربې په اساس خبره ده همېشه دا کړې خو باید دغه د باور فضا پیدا کړو پاکستان یا د سیمې نور هېوادونه تاسیسات موږ نه زیات لري زیربیناوې لري چې موږ یې نه لرو علمي او تخنیکي منابع زیات لري چې موږ یې نه لرو باید په هغې سطحې ځان ورسوو که غواړو د اوبو مصونیت په افغانستان کې پیدا کړو اول ځان باید بسیا کړو په دې حوزه کې هیڅ د مدیریت لپاره کوم تړون یا معاهده نه لرو پاکستان سره یوازې ایران سره لرو تاسو ټول به هغه کوم حالت کې ده نو آیا ضرور ده چې زمونږ دواړه هېوادونو منځ کې دغه حل لاره یوازې د تړون د لارې وي کېدای شي مونږ نور موضوعات هم پکې راواخلو ضرور به نه وي چې یوازې د ټریټي د تړون یا د معاهدې لاره نه لاره حل کوو کېدای شي نور واړه میکانیزم مو هم پکې بحث لاندې راولو ضرور به نه وي خالي یو ایم او یو د لارې نه هم کېدای شي تر څو چې مونږ قانوني حیثیت هغه ته ورکړو واضحا که چېرته مونږ تړون امضا کړو معنا دا چې د ډیورنډ په کرښه باندې یو ټکی ږدو چې دغه نه دې خوا ته د مای اداره ده دغه نه اخوا ته اداره ده دا که تړون شکل کوو ورکړي معنا دا چې د ډیورنډ کرښه دې ومنله زمونږ سیاسي نو دا د مړینو وړ نه ده هغه بله موضوع ده مشکل ده کېدای شي هغه نه کمه موضوع باندې بحث پور سره وکړو علمي تخنیکي موضوع سره بحث وکړو معلومات یو بل سره شریکوو د باور فضا رامنځته کوو نه تنها پاکستان سره بلکې موږ خپله سکتوري وزارتونو منځ کې هم دغه مشکل لرو موږ یو بل ته معلومات نه ورکوو دا واکوو چې موږ ورلډ بانک په واسطه باندې دومره ځي کې د اوبو د اندازه ګیرۍ شان لګولي دي خو ډیټا نه لرو 
دا موسین باندې دومره وبر راځي کوکچې باندې دومره وبر راځي په قندوز حوزه کې دومره وبر راځي په نور ساته باندې دومره وبر راځي خو ډیټا یو بل سره نه شریکو ولی ولا د ډیټا د یو سلا په توګه کارو کې دې چې ته مانه زیات پوهیسې بل ورځ مجلس کې کینه ولا دا خپل زیات پوهیږي دا غیر منطقي کار ده مشکل مشترک ته باید حل مشترک ورته پیدا کړو نو پښتنه دا ده چې په دې حوزه کې یا د افغانستان په نورو حوزو کې دغه د اوبو نامسعون حالت آیا یوازې د اقلیم په اقلیم کې د بدلون له وجې راغلی دی نه هغه خو به راځي هغه زموږ کنټرول کې نه ده مونږ د انسان په صفات باندې څه باید وکړو چې خپل ځان ته حالت مسعون کړو د اوبو ډېره کمه ډېره وړه ډېره کوچنۍ ذخیره په څرنګه باید وکاروو تر څو زموږ آینده نسل دغه حالت چې مونږ ورسره مخ یو هغه مخ نسي آیا کوی شو آینده نسل ته پاکې اوبه ورکړو آیا کوی کوی آینده نسل ته دوامدار یا پایدار لاسرسی د اوبو برابر کړو آیا کوی شو آینده نسل ته کافي اوبه برابرې کړو دغه سوالونو ته باید ځواب ورکړو دا زموږ پورې اړه لري څنګه د اوبو څرنګه مدیریت کوو نن سبا دا د مدیریت کلمه ډېره عامه شوې ده په سیاسي او غیر سیاسي دنیا کې مونږ پورې اړه لري چې څرنګه کوی چې دغه حالات نه سمه استفاده وکړو او دغه حالات ځان دپاره مسعون کړو د آینده نسل دپاره مسعون کړو په افغانستان کې دننه مونږ ډېر کارونه کوی شو فزیکل کارونو سره هم اطلاعاتي او ټولنیز کارونه باید وکړو په دې اړه پوهاوی باید وسي که مونږ د نفوس زیاتوالی د سرچینو کمېدل د اوبو لګونې نوې لارې د زراعت او بیاري نوې لارې په زراعت کې د کم اوبو لګولو لپاره نوې توکي چاپېریال پاک ساتل د اوبو د زیرمو پاکوالی او د اوبو په سمه توګه کارولو ته وګورو نو ضروري ده چې ځان باید پوه کړو چې دا اوبه نه څنګه موږ کار اخیستی شو دا زموږ د د عامه پوهاوی کار دی مسولیت دی موږ ته موږ مذهب هم وایي دین هم وایي حدیث هم دی که د اوبو په چینه هم ناست دی اوبو باید زیاتې مصرف نه کړي دا څه معنا لري دا معنا دا ده چې اوبو ته څومره اهمیت ورکړل سوی دی په دې باندې موږ نه پوهیږو هیڅ پې نه پوهیږو بعض خلکو سره لس لیتره اوبه دي هغه په یو غړپ کې خلاصه کړي بعض سره یو ګیلاس اوبه دي درې ورځې استعمالوي اندازې ته وګورو څرنګه مصرفوو دا اوبه بل صاحب بس دو درې سلایډ نور دې خلاص په انشاءالله ډېر مننه صاحب بس اخر ته مرسته ولید مخکې ولاړ شو دغه د اوبو د پوهاوي کچه نه تنها د عالي تحصیلاتو په کچه باید زیاته شي بلکې د کورنۍ په کچه هم زیاته شي مونږ چې کله خپلو ماشومانو ته آداب د ژوند ور زده کوو آداب د اوبو سمه کارولو هم ور زده کوو باید نو کله چې مونږ د راتلونکي نسل ته د اوبو مسؤلیت ور ښایو اوس نه یې ور زده کوو چې د اوبو مصرف څه شی دی اوبه کم ځینې راځي څرنګه جوړېږي یخچال څه شی دی سیند څه شی دی سیند ولې باید پاک وساتل شي پاکې اوبه ولې تاته مهمې دي په دې شیانو باید پوهاوی زیات کړو دا ابتدایي سطحه ده کله چې مکتبونو ته ځو باید د مکتب یو سیستم مونږ ولرو د مثال په طور کېدای شي دا موضوع متنازع اوسي خو زه به وایم مونږ ثقافت اسلامي په پوهنتونونو کې لرو تاکید په دې دی چې بیا دا بیا ما څنګه یو محصل باید غسل وکړي تاکید په دې نه دی دا اوبه څرنګه وکاروي اسلام کې مو دا ویلي چې اوبه سمې وکاروه سمې وچکا پاکې وساته مونږ خپله لاره تقریبا ورکه کړې ده چې حیاتي موضوع زمونږ څه شی ده په هر ډول باید مونږ دا معلومات ورکړو مسلکي مطبوعات به یې دلته دوستان شته دي اوبو سره مسلکي برخورد باید وسي مسلکي روزنه مطبوعاتو ته ځوانانو سره باید ورکړل شي په دې اهمیت باید پوه شي کله چې مونږ غواړو چې اوبه مسعونې کړو نو باید مسلکي برخورد هم ورسره وکړو غیر مسلکي برخورد مونږ مشکل سره نور مخامخ کوي نو دا یوازې د حکومت دنده نه ده د حکومت وظیفه نه ده د هر شخص وظیفه ده د ټولنې وظیفه ده دا زمونږ ملي وظیفه ده اخلاقي وظیفه ده او دینی وظیفه ده 
چې نه تنها ځان ته اوبه مسؤولی کو د هر لحاظ نه د پاکی لحاظ نه د سم استعمال د لحاظ نه د زراعت د پاره د آبیاری د پاره نه تنها ځان ته بلکه آینده نسل ته هم دغه معلومات ور انتقال کو دغه پوهاوی منګ باید ځان کې پیدا کو دا زمونږ هم مسؤولیت د ټولنې په حیث باندې د فرد په حیث باندې او مننه صاحب 